ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് തൃശൂർ എലൈറ്റ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ പ്യാരിലാലാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എം ആർ ഐ എന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചാണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ല വളരെ സുപരിചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരും കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എം ആർ ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബേസിക് നോളജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വോട്ട് ഇസ് എം ആർ ഐ എം ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് റിസനൻസ് ഇമേജിങ് ആണ് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് വിച്ച് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫീൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും ആ ഹൈ ഫീൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉള്ളിൽ കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം തൊട്ട് എഴുപത് ശതമാനം ഘടകം വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡി ആ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് അലൈൻ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കറണ്ട് അയച്ചിട്ട് ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് തെറ്റിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടും ആ സിഗ്നൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എം ആർ ഐ സ്കാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരുവിധ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എം ആർ ഐ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു തടസ്സവും ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എം ആർ ഐ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ ട്രോമ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എം ആർ ഐ എന്നൊരു ഇതിൽ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് എം ആർ ഐ റെഫറൻസ് വരുന്നത് സ്പൈൻ നോക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് എം ആർ ഐ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രെയിനിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിമൈലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അപ്പം ബ്രെയിനും സ്പൈനാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻസ് ആണ് ഹിപ്പ് ജോയിൻസ് നീ ജോയിൻസ് ഷോൾഡർ ജോയിൻസ് ആങ്കിൾ ജോയിൻസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എം ആർ ഐ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായി കാണിക്കുക എന്താണ് അസുഖം അപ്പോൾ എം ആർ ഐ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി ഡിസീസ് ഇൻ ദ ബോഡി സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഘടന കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ ബോഡി ആ മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനാണെങ്കിലും ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എത്ര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പേടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് എം ആർ ഐ ബിക്കോസ് എം ആർ ഐയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി പ്ലാന ആ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആക്സൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും സജിൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലെയിനിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അനാറ്റമി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ടി ടു വെയ്റ്റഡ് ടി വൺ വെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി വൺ വെയ്റ്റഡ് ടെക്നിക്സ് അനാറ്റമി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എം ആർ ഐയുടെ ഉള്ളിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സമയം നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ എം 
ഈ എം ആർ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോൾ ബ്ലഡ് ഡിസീസസും നമ്മൾ സി ബി ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ഫാസ്റ്റിംഗ് വേണം നമ്മൾ പറയും അത് നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എം ആർ ഐ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഐ മീൻ എനി ടൈം വി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ എം ആർ ഐൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വോട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എം ആർ ഐ ആൻഡ് സി ടി സി ടി സി ടി എക്സ്റേ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി വിച്ച് മേക്സ് സ്ലൈസസ് യൂസിങ് എക്സ്റേ ടെക്നോളജി ഓഫ് എ ബോഡി ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് റേഡിയേഷൻ so ct has to be used very judiciously mm. by the doctor and by the radiologist so we don't prescribe ct left and right for everyone it only has to be used for ipo namlu mainly use cheyanadu trauma mm. then sinuses le endengil problem namaku ellarkum sinusitis undu appo adilana use cheya pinne namlu trauma ilana atom kudli use cheya pinne abdomen chest mm. ഇവിടെയാണ് കൂടുതലും സി ടി വരിക പിന്നെ ആൻജിയോഗ്രാംസ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അന്യൂറിസം ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പളമിനറി ആർട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ത്രോംബസ് വന്ന അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സി ടി ആണ് ബെറ്റർ എം ആർ ഐയും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സി ടി മതി അതാണ് അതിൻ്റെ റോള് അപ്പോൾ സി ടിക്ക് റോള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം ആർ ഐക്ക് റോള് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഒരു പാർശ്വ ഫലങ്ങളും ഇല്ല ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എം ആർ ഐ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലൈറ്റ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ബിക്കോസ് വൺ ഇസ് യു ആർ ദയർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ സേഫ് ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എം ആർ ഐ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയാം ആ എം ആർ ഐ നമ്മൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പരിഭവമാണ് എന്താണ് എനിക്ക് അസുഖം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തിടുക്കാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ആർ ഐ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് ഓൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഡിമാൻഡ് എം ആർ ഐ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എം ആർ ഐ സ്കാൻസ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ബുക്കിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്കിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് രാത്രി ഒരു മണിക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കം ആൻഡ് ഗെറ്റ് എം ആർ ഐ ഡൺ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവോൾവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല സമാധാനമായി ദർ ഇസ് നോ റഷിങ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ പേഷ്യൻസ് ഡെലിജൻ്റ്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് ദിയർ സ്കാൻസ് വിത്തൗട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദം ആൻഡ് ഫോർ അസ് അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ എന്തായാലും ലൈഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും എം ആർ ഐയെ പറ്റി എല്ലാം ഒരു അഷ്വറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയെ പറ്റിയാകാം അതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഒരു കിടക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയെക്കുറിച്ചാവാം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എം ആർ ഐയുടെ സ്വീകരണം കൂടിക്കൂടി വരാണ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എം ആർ ഐ അല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് അതാണ് പേഷ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് വരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എം ആർ ഐ ചെയ്യി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് സർവീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആ ഷിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് നമ്മൾ മൾട്ടി